Hoy preparamos masa de sorrentinos casera sin huevo, una opción económica para quienes buscan ahorrar sin sacrificar el sabor. Lo mejor de todo es que también te voy a enseñar a preparar un relleno delicioso y una salsa que le va a dar un toque muy especial a esta receta. Para la masa en un bowl vamos a poner 250 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le sumamos una cucharadita de sal e integramos muy bien. Con la ayuda de una cuchara voy a hacer un hueco en el medio y en él ponemos dos cucharadas de aceite y una taza de agua hirviendo. Aproximadamente de agua serían entre unos 150 y unos 200 centímetros cúbicos. Yo les recomiendo que le agreguen 150 centímetros cúbicos de agua hirviendo de golpe y si es necesario le agregan más agua hirviendo. Integramos muy bien con la cuchara y cuando no podamos seguir con la misma vamos a recurrir a nuestras manos y vamos a formar un bollo. Mientras yo me quedo formando el bollo les quiero contar que esta es una masa que es muy fácil de trabajar, muy suave, ideal para utilizarla en cualquier tipo de pasta rellena. Pueden hacer ravioles, capeletis o lo que ustedes prefieran. Esta es una receta que me pareció súper linda compartirla con ustedes para que la puedan realizar en casa o para que la tengan como una opción para emprender, para empezar a vender pastas caseras. Obviamente que más adelante les voy a compartir otro tipo de recetas de pastas diferentes masas y si hay alguna masa o alguna pasta casera que les gustaría aprender a realizar los invito a que me lo dejen abajo en los comentarios cuando tengamos el bollo bien formado amasamos un par de minutos hasta que la masa esté bien lisa y tierna si te gustó este vídeo puedes ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Cuando nuestro bollo esté así, lo vamos a tapar o poner dentro de una bolsita de nylon para que no se seque y lo vamos a dejar descansar un rato. Mientras tanto, vamos a arrancar con el relleno. Para hacerlo vamos a necesitar espinaca, recota y un huevo. Así que en una procesadora voy a poner 200 gramos de espinacas que ya las tengo lavadas y así crudas como están y con la ayuda de las manos las voy a picar un poco. Añadimos 300 gramos de ricota, un huevo. Para condimentar le agrego una cucharadita de sal, pimienta, y un poco de nuez moscada que se la voy a rallar ahora. Una vez que tengamos todo esto en la procesadora lo vamos a triturar hasta que hayamos formado una pasta. Si no tienen una procesadora podrían usar una mini pimer o picar las espinacas bien chiquititas y luego añadirla al resto de los ingredientes del relleno. Cada tanto y si fuese necesario apagamos la procesadora y mezclamos con una cuchara para no exigir de más a nuestra máquina. Si te gustan las pastas y querés probar algo distinto, acá arriba te voy a dejar unos kibikles que me hacía mi abuela cuando era chiquita, que están buenísimos. Y recordá que todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta van a estar debajo de este video en la descripción. Una vez que esté bien procesado el relleno, así les tiene que quedar. Para armar los sorrentinos voy a dividir la masa en dos. La voy a estirar muy bien hasta que tenga unos 2 milímetros de espesor. Si cuando están estirando la masa notan que esta se pega a la mesada, se pueden ayudar de un poco de harina, pero no pongan mucha cantidad. Una vez que la masa esté bien estirada, la ponemos sobre estos moldes de sorrentinos que son muy económicos y se consiguen en cualquier bazar. Al molde lo voy a espolvorear con un poquitito de harina para que no se pegue la masa. A mí me gusta con los dedos hundir un poco la masa y luego sí rellenar cada uno de los sorrentinos. Otra cosa que también me gusta 
es ponerle mucho relleno a cada sorrentino. Pero obviamente esto va a ir a gusto de cada uno. Cuando están todos con rellenos, los cubrimos con la masa y sellamos muy bien. Fíjense que yo no voy a pintar la masa con agua y es que al casi no utilizar harina para estirar la masa, no es necesario agregar nada porque esta se pega muy bien. Una vez que los marcamos muy bien con la mano, vamos a pasar el palo de amasar por arriba para que se corten los sorrentinos. Ahora los damos vuelta y ya están listos nuestros sorrentinos. A estos los voy a poner sobre una placa a la que voy a espolvorear con harina. Así puedo seguir haciendo el resto de los sorrentinos. Con estas cantidades les van a salir dos docenas y media de sorrentinos. Si notan que algún sorrentino no les quedó bien cerrado, se pueden ayudar de un tenedor y lo cierran muy bien. Pero tengan cuidado que las puntas del tenedor no lastimen la parte de arriba del sorrentino. Si tenés alguna duda o alguna sugerencia para videos futuros, no te olvides de dejarlo abajo en los comentarios. Para cocinarlos en una olla ponemos abundante agua y una vez que hierve agregamos los sorrentinos. Cuando suban ya los podemos retirar porque al ser una masa que está precocida la cocción es mucho más rápida. Para acompañar los sorrentinos voy a hacer una salsa que es muy rica y que a mí particularmente me gusta empezar a hacerla antes de arrancar a preparar la masa de los sorrentinos, así se cocina muy bien. Así que en una olla vamos a poner un poco de aceite, añadimos un diente de ajo y lo cocinamos un par de minutos para que el aceite tome ese gusto rico a ajo. Sumamos un buen trozo de morrón rojo picado bien chiquito y una cebolla bien grande a la cual también la piqué bien chiquitita. Y lo cocinamos hasta que la cebolla esté bien cocida y comience a dorarse. En ese momento voy a agregar una taza bien generosa de tomate, de salsa de tomate y media taza de agua. Para darle sabor le voy a poner albahaca seca, que acá arriba te dejo el enlace para que puedas ver cómo la preparo en casa. Añadimos un puñado de orégano, un caldito de verduras casero, que acá arriba te voy a dejar el enlace para que si te perdiste ese video lo puedas ir a ver. Y dos hojas de laurel. Integramos y lo vamos a dejar cocinar a fuego bien bien bajito hasta que terminemos de hacer todos los sorrentinos. Obviamente que cada tanto vamos a controlar que la salsa tenga líquido para que no se queme. Una vez que tengamos la salsa lista y si no les gusta que se note que tiene pedacitos de cebolla o de morrón, lo que pueden hacer es triturarla. Cuando tengamos lista la salsa, así les va a quedar. Ahora sí, vamos a poner nuestros sorrentinos dentro de un plato. Le ponemos esta salsa o la salsa que ustedes prefieran y un poco de queso rallado que le queda espectacular. Así llegamos al final del video. Espero hayan disfrutado de esta receta económica y llena de sabor. Recuerden que pueden repetirla siempre que quieran, variar el relleno y así sorprender a sus seres queridos con unos sorrentinos caseros. Los invito a que sigan disfrutando de la cocina y creando momentos especiales alrededor de la mesa. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Pa, pa,